Sziasztok, köszöntünk titeket a következő epizódunkban. Ismételten egy picit rendhagyó helyszíről tökölön vagyunk a tököli reptéren. Lesz egy ilyen kis kárexkluzívos nyílt nap, ami úgy kell elképzelni, hogy a kollégáink, barátaink, ügyfeleink nyugodtan mehetnek driftautókkal, akár mi is tudjuk őket autóztatni, de ők maguk is kipróbálhatják magukat. Van több driftiskolás kocsi is a driftiskola jó voltából, egyébként innen is köszönünk szépen Szabó Norbinak, meg ezt az egész kis mai napnak a lebonyolítását. Ezen kívül még várjuk nagyon a Instagramos sorsolásunknak a nyertesét. Volt egy kis nyereményjátékunk, hogy egy ember csatlakozhat hozzánk ezen a mai napon, idézi el be egy külsős ember, aki megnyerte, és szeretnék titeket kérni, hogy kövessetek minket Instagramon, mivel nagyon jó fotók, illetve az elkövetkező időszakban nagyon sok hasonló nyereményjátékban vehettek majd részt. Kövessetek minket! Aki úgy gondoljátok, hogy izé, akkor beültök mellé, és akkor nagyon nincs. Hát meglátom, hogy hányan fognak eljönni, és akkor annak függvényében majd megpróbáljuk ezt úgy összehozni, hogy... Ti megjött a nyertesünk, mondj valamit. Megpróbálom, hogy gatyát kelljen neki cserélni. Készen állsz? Igen, készen. Hajrá! Hazaértünk tökörről, mindenki nagyon-nagyon jó érezte magát, vagy még talán annál is jobban. Sosem gondoltam volna, hogy ekkora ö, népszerűsége lesz, mint ahogy láthattátok, Facebook oldalon volt egy kis nyereményjátékunk is, meg az Instán. Ö, a srác, aki megnyerte, elég jó sikerült megkocsikáztatnom, illetve még elég sok ember, de ezt úgy is láttátok a videóban, hogy ö, 
hogy mennyire jó volt. Tervezgetjük egyébként akár ilyen előjegyzéses dologgal is, hogy ezzel lehet, hogy jövőre egy picit elindulnánk, de ez, ez még a jövő zenéje, hogy szervezünk ilyen kárexkluzívos nyílt napot bizonyos időpontonként, és akkor lehet előre helyet foglalni, ez még tervezés alatt áll, de ezt majd úgyis értesülni fogtok rólam. Lesz természetesen egy kis műhelyi élet, ezen kívül lesz rohadjon meg Kárai Peti, Kárai Peti megmondja, megint itt az elmúlt pár hét alatt elég sok impúzus, illetve elég sok dologért, amit szintén szeretnék veletek megosztani. Menni fogunk Kakucsra is a, a jó erőben lévő M3-unkat tesztelni, illetve még Tesómnak a kocsia is, ha minden igaz ott lesz, őnálok is lesz egy ilyen kis élményautózás, úgyhogy a mostani adásban is nagyon tartalmas tartalmak lesznek, úgyhogy gyertek velünk! Na, hol tartottunk? Tudom, hogy egy picit lejárt, illetve a médiás kollégám mindig mondja, hogy ne lovagoljak ezen nagyon, de én ezt azért mindig szeretem itt megegyezni, hogy ismételten nagyon-nagyon köszönjük. Abszolút rekord nézettsége volt az előző videónknak, illetve rekord számú kommentek, és ismételten rengeteg pozitív kommentet kaptunk. Mondhatnám, hogy túlnyomó rész pozitív, itt volt egy-két ilyen, írtatok nekem privátba is rengetegen, meg meg így a műhelynek is, hogy ne foglalkozzak a negatív dolgokkal, hogy ez a, az, hogy itt egy, tulajdonképpen egy negatív dolgot kiemelek, hogy ennyi az össz tulajdonképpen, hogy nincsen negativitás szinte semmi, vagy elenyésző a, a pozitív dolgokhoz képest, de minden esetre nagyon-nagyon köszönjük, elképesztő. Ehhez a videóhoz nem kell magyarázni, minőségi részletes szakmai, olyan minőségi, mint a munkáitok, csak így tovább várjuk a következő videókat, Annyian irigykedtek az adminisztrációs kolléganőre, lassan bekerül a rohadjon meg Kárai Peti részbe, hogy nagyon sok sikert kívánok tesódnak a továbbiakban, és nektek is Peti, példaképek vagytok, nagy pacsi nektek. Nagyon-nagyon köszönjük. Egyébként, hogyha nem lenne rajtam a, az új dizájnos pulóverünk, akkor látnátok, hogy milyen libabőrös vagyok ezek a mondandóknak a hallatán, meg az olva, olvasatán. Csillagok, csillagok, nem mondják meg neked. Szard le a három csillagot, több tízezeren imádnak tite, titeket, téged, a munkásságotokat, sokaknak álma, nekem is, hogy egyszer álljak úgy anyagilag, hogy veletek csinálhassak autót, vagy tőled vegyek egy igazi kára is autót. A videó a szokásos... Ne pofáz már bele! Szia, Drusza! Nagyra tartom a szakmai elhivatottságodat, és tényleg rendszeres nézője vagyok a csatornának, várom az új részeket. Őszintességből soha ne engedj, a negatív kommentek nem számítanak. Nagyok vagytok, jöhetnek az új részek, várom őket. Nagyon jó tartalom, külcsin és belcsin, sok szép igényes autó és precíz munkavégzés van mögöttetek. Feldob, tehát a videót a gyönyörű kolléganővel, sok sikert kívánok nektek, köszönjük szépen! Most már lassan kell egy jelentsen a szó bármit is számláló is. Követeljük a, a bevezetést a következő adásban, ahogy a kolléganő konferáljon. Ha 10 órás adás lenne, azt is nyugodtan a pjámon ülve megnéznénk. Köszönjük. Nagyon köszi hétről hétre a minőségi tartalmat, jó egészséget mindenkinek, és további sok sikert Sopronból. Köszi Ákos, nagyon köszönjük. Szívesen bérelni a ladánkat válláshoz. Kaptam a ö, Magyar Mezőgazdaság és Dutra Múzeumtól Balatonboglára egy meghívót a kisfiammal, amit innen is köszönök szépen Sanyéknak, élni fogunk a lehetőséggel. A fiam ö, imádja a traktorokat, illetve imádja ezeket a dolgokat, úgyhogy biztos menni fogunk, köszönjük szépen. Volt egy kommentünk is egyébként, csak nem biztos, hogy megtalálom, hogy az RTL Klub ö, ö, videón is, ö, vagy a, hogy a videóink a RTL klubban is megállnám a hét. Ebben kapcsolatban akartam egy kis kitérőt gyorsan, hogy aki úgy régebb óta követ minket, az, az tudja, hogy volt, volt már ilyen tévés 
elképzelésünk, hogy talán egy kereskedelmi csatornán csináljuk ezt, amit csináljuk. Egyetlen egy dolog miatt hiúsult meg, és már pedig az, amit itt szintén nagyon sokan megfogalmaztok, illetve nem csak itt, hanem rengeteg telefon, illetve e-mail formájában is, hogy ez az őszinteség, meg ez a, ez a az, hogy nem próbálok semmilyen színdarabot előadni itt a kamerák előtt, meg eljátszani semmit, hogy ez sok útok számára nagyon szimpatikus, és hogy elindultunk ebben a tévés szerepléssel, volt egy próbarész forgatva, illetve belevágtunk ebbe a történetbe, és volt egy, egy komolynak mondható stáb, és kaptam egy 50 oldalas forgatókönyvet, hogy mikor milyen érzelmeket generáljak, mikor kivel hogy beszéljek, kivel hogy veszek össze, hogy milyen érzelmek generálásához kell, hogy az embereket leültessük a tévé el, és ezt így végigolvasván meg egy picit gondolkoztam rajta, hogy ez nem én vagyok, és, és nem szeretnék ebből így ilyen formában foglalkozni. Úgyhogy ez, ezek a dolgok, ezek, ezek emiatt döltek dugába, de ettől függetlenül ezt a Youtube-os történetet ezt megpróbáljuk a létező legjobb lehetőségeinkhez képes csinálni. Egyébként rengeteg telefont is kaptam, hogy adásra adásra fejlődünk, illetve változok. Megmondom őszintén, hogy elég sok tudatosságot teszek emögé, kész forgatókönyvvel készülök, meg már amit itt az előző adásokban is említettem, hogy régen egy kicsit ilyen frusztráció volt rajta, amit a forgatás miatt ez mára már egy ilyen nagyon gyerekes, mély érzelmekkel egybekötött érdeklődés övezi számomra, vagy hogy nagyon, nagyon várom már ezeket a pillanatokat, mikor forgathatjuk az új tartalmakat, illetve bemutathatjuk nektek, hogy mi folyik nálunk. Valamelyik nap mentem Budapestre autókat megnézni, illetve egy pesti ingatlant, hogy egy picit azt nagyjából tudjátok, hogy szeretnénk Pesthez közel egy, egy klasszikus autó kiállító termet, múzeumot igazából a lehetőséghez képest szeretnénk, vagy a terveink azok nagyok, azt, hogy mi fog ebből kisülni, az, az egy másodlagos dolog, és pont alkalmat is ragadok erre, hogyha esetleg valaki itt a a videót nézvén tud olyan Budapesten régóta nem működő autószalont, illetve olyan komplexumot, ahol egy ilyen klasszikus autószalon megállná a helyét, illetve egy ilyen bemutatóterem, akkor légy szíves azt, azt jelezzétek nekünk. Ezen kívül még a videóra annyit visszatérve, hogy a lehetőségetek van, nyomjatok egy, egy lájkot, egy iratkozzatok fel a csatornánkra, ezzel nekünk ez egy pozitív, illetve egy, egy irányadó visszajelzés, hogy mennyien nézitek, illetve hogy hogy bűvül a táborunk. Annyit akartam ezzel a Budapestre való menetellel, csak egy kicsit eltértünk itt a, a lényegtől, hogy pont ilyen borongós idő volt, kötszitálás itt két hete is. Olyan a kedvem is, annak ellenére, hogy mindig egy ilyen vidám embernek tűnök, nekem is vannak egy picit ilyen hullámvölgyeim. Váratlan fordulat. Beleolvastam így a Youtube kommentekbe is, és így egy ilyen egy perc alatt így, egy, mint egy teljesen másik emberré váltam volna, annyira földobta ez a e, pozitív kommentáradat a kis kedvemet, egyből ötből visszatettem háromba, és hallattunk a jó kis el 34 gyel A Károly Peti meg Magyar Rovatunk következik. Írt egy srác egyébként a videónk alá, amikor beszélgetek itt az L38, vagy beszélek a L38-nak a, a néhai gazda mit mondott el, illetve mit tapasztaltunk. Erre reagált egy srác teljesen jól, illetve tök jól megragadta belőle a lényeges dolgokat, csak megfogalmazott egy olyan dolgot, hogy egy BMW fanatikus, illetve egy, egy BMW márkát imádó ember azért nem lehet autószerű. Ugye ebben maximálisan egyetértek veled, meg aztán ott egy kommentben egyet is értettem veled ebben kapcsolatban, csak pont most hétvégén is volt egy olyan, elmentem megnézni egy, egy autót, és nem részletezném annyira, mert bele tudnék itt menni sok minden dologba, de annyira nem akarok, hogy 
hogy mikor felajánlanak nekünk egy autót megvásárlásra, akkor e-mailben, telefonon, bármilyen platformon a kedves eladó rettenetesen ért a kocsiához. Tisztában van a karosszéria, mindennel, mindent elmond, nagyon képben van mindennel, és mikor odaérek az autót megnézni, akkor egy teljesen más fogad, és akkor meg már az a föl van téve a kezünk, hogy ne haragudj, nem értek hozzá, nem vagyok autószerelő, de mondom, két nappal ezelőtt telefonban egy autószerelő technikus voltál szinte, hogy, hogy én csak itt erre szerettem volna kitérni, persze nem lehet elvárni egy BMW fanatikustól, hogy az autó apró cseprők dolgait minden részébe tudjon, ennyit szerettem volna erről mondani. Itt egyébként az, hogy kapok egy autóról egy fényképet, és elmegyek, elkocsikázok x 100 kilométert, és elfelejtik mondani, hogy az autóról készült fotók azok egy évesek, két évesek, három évesek, az, az teljesen normális, és hogy ennek van valami jelentősége. Ja, mondom, semmi nincs. Hát, de ismételten találkoztunk egy, remélem nézed a videót, kedves L28 tulajdonos, Érdekel az autó? Visszakérdezek, hozzáteszem, üzenetben beszélgetünk, mennyiért, ennyiért. Ne haragudj, nagyon köszönjük, hogy megkeresti minket, nem érdekel minket, köszönjük szépen. Minket mennyiért érdekelne? Ennyiért. Hát annyiért nem adom oda, rendben van. Eltelik két nap, figyelj, ennyiért odaadom az autót. Mondom, ne haragudj, leírtam, hogy mennyit adnék az autóért, nem érdekel annyiért. Jó, rendben, köszöni. Három nap múlva. Szia! Áll még az ajánlatod? Mondom, áll. Rendben van, akkor odaadom annyira, mennyit mondtál. Jó, akkor mondom, szervezem az utat, szervezem a trélert, 400 kilométert kell eltrélerezgetni, nem izé. Megbeszéljük fel minden, indul másnap a tréler, telefont nem vesszük fel, soha többé. Üzenetekre nem reagálunk, semmire. És majd egyszer egy telefont felvesz, és elkezd mellé beszélni, hogy ne haragudj, annyiért nem adom oda, annyiért ez, annyiért nem az. De hát mondom, leírtad, megmondtad, írásos nyoma van, gondolom, aki tisztában van egy-két paragrafussal, az, az tudja, hogy akár ezeknek milyen jogi következménye is vannak. Egyébként egyszer már beleálltam egy ilyen jogi dologba, természetesen mi jöttünk ki belőle jól, csak hogy nem értem, hogy ezek, ezek miért kellenek, vagy az, hogy nagyon klasszikus dolog, most mindenki el akar adni mindent, mindenki látja, hogy minden Facebook platform, minden használt autón ennyi BMW még sose volt, mint, mint most van. Csak mondok egy számot, egy millióért szeretném adni. Figyelj, ne haragudj, én 500 adatokért a maximum, ezért, meg ezért, meg ezért a hibákért. Nézd csak, ezt elfejtetted mondani, azt is elfejtetted, hú, azt is. Hát igazam van ez tényleg izé. De hát, hogy voltak már egy páran az autót megnézni, és mondom, ők mit mondtak rá? Hát ők nem is tettek ajánlatot rá. Ja, figyelj, mondom, én tettem, és erre mit csinál a jó magyar ember? Elkezdi azokat visszahívogatni, hogy figyelj, Károly, ennyit mondott rá, te esetleg egy kicsit többet adnál érte például, vagy, vagy ilyesmi, hogy ebből is ö, tulajdonképpen egy kicsit elegem van már. Ö, szerinted... Bocsi, fizetős csomó, bocsánat, egy fizetős csomó használ. Komolyan? Ah. És nincs rá pénz? Gabi! Még a Messengerre visszatérve annyit szerettem volna mondani, ami elég mókás, hogy rám írnak egy dologgal kapcsolatban. Ha lehetősége minimum engedni, azonnal küldök egy telefonszámot, mivel nem tudom egész nap ezt csinálni. Úgy szoktam elküldeni, nem teszek bele perjelet, nem hagyom le a 06-ot, nem, nem hívom, ne, leírom plusz 36 30 és a telefonszám. Erre kapom az üzenetet. Ne haragudj, de külföldi számot nem hívok. <gül> Na mindegy, itt, itt, amikor ezt így, ezt az üzenetet így visszakaptam, akkor tényleg az, az, az fogalmazódott meg bennem, hogy én leiratkozok erre a messenger vagy kikapcsolom, vagy nem tudom mi erre a jó dolog, meg, meg mindenhonnan letörlöm magam, mert ez tényleg nagyon kemény volt, hogy nem hívnak külföldi számot, nem tudja az ország Gának a hívó jelét, ahol él, vagy a előhívóján. Na mindegy, röviden ennyi. Szerintem menjünk ki a műhelybe, és nézzünk szét, hogy mi történik a kár exkluzív életében.
De miért? Tényleg most nem egy Peugeot. Hát elvihetnénk a hímzősökhöz, hogy egy hímző célnával így áthúznák, azt így aláírnák a kárait. Na, mehetünk? Mint ahogy említettünk, szétnézzünk a műhelybe is, mivel hogy állunk. Szokásos E38-unk láttattátok már a előző adásban is. Vágóképeken látni fogjátok, hogy hogy állunk az autóval. Nem restauráció az autó, hanem egy úgy fogalmaznék, hogy kicsit gatyába ráztuk, de látni fogjátok, hogy ez milyen módon történt. Lekerült az olajteknő is, mert volt rajta egy két horpadás, majd vágóképeken látni fogjátok, hogy mit tartalmazott az olajteknő, olyan volt, mint egy persei, volt benne sok érdekes dolog, éppen pénz nem. Karosszériát is egy picit vettünk egy jó pár darab E38-as autót, abból megcsinálgattuk, illetve a hátsó futóművét is, meg kicsit olyan kára is lett, de azért nem egy, egy annyira komplex felújítás, mint amit szoktunk csinálni, de attól függetlenül szerintem tök jó lett a kocsi. Hét ötvenünk. Elkezdtem használni az autót, és azért jöttek rajta elő problémák. Szelepfedél alól ömlött az olaj, ugye volt a tömítés öregedve, mint a műanyag lett volna, vagy bakelit. Egyébként típus betegségű, csak hogy egy kis szakmaiságot is vigyünk bele. A hidalikus hátsó futóműnek a csövezése szintén típus betegsége az E38-aknak. Természetesen Eldurant nálunk a cső, azt fogjuk kicserélgetni, meg hát számtalan egyéb más dolgot is megcsináltunk az autón. Egyébként csak a weboldalunkon van hirdetve, de volt egy jó pár telefon, illetve csere ajánlat rá. Ha minden igaz, majd jönnek is megnézni az autót, de direkt így megbeszéltük a, a sráccal, aki jönne megnézni, hogy pont föl lesz szemelve, lát, át tudja nézni a futóművét, szilenteit, esetleg még milyen munkálatok várnak majd későbbiekben rá, hogy egy Tök jó átfogó képe lesz az autónak, nem van a tank róla, teljesen át tudja nézni. Ezt mi így szeretjük csinálni, hogy a ügyfeleink vagy a leendő vásárlóink lássák, hogy mivel fognak szembesülni. A hatosunk, a, mint ahogy láthatjátok az előző adáshoz képest, elég jó összerakásra került. Még egy-két apró dolog van. Megkaptuk a magisztól az első szélvédőt, illetve egy pár gyári alkatrészt vártunk, ami ideért a mai nap. Ővel is egy-két napon belül végzünk, és megy OT vizsgára. Szogatlanul nagy sikert aratott a Mercia a Youtube-on, vagy nagyon sok embernek tetszett, illetve egy-két ilyen momentum miatt áll a, egy, szerintem említettem is az előző videóban, hogy egy szekis váltó lesz rajta, és persze BMW-nél már erre van egy tök jó kialakult műveleti sorrend, hogy a kuplunk harangba a hidrolikus kinyomónak hogy vannak elvezetve a csövei, hogy csatlakozik a BMW haranghoz, csak mivel azért nem sokan raknak ilyen merci motorra szekis váltót, ezért egy teljesen egyedi gyártásba kell a kuplunk harang, illetve a hidrolikus kinyomónak a teljes működését úgy kellett méricsgélni, illetve lemodellezni az egészet. Elvileg elkészültek a, a CNC-zett anyagok, illetve a fékhez, illetve a kerékhagyhoz is elkészült minden. Hát szerintem ebbe az adásban már nem lesz olyan óriási előrelépés rajta, de a következő adásban látni fogjátok, hogy mivel hogy haladunk. Említettem a előző adásban, a vásároltunk egy E36-ot, egy sportrendszámos 28-it, amit említettem is, hogy bérelhető lesz. Behoztuk az autót, hogy átnézzük, de aztán ilyen szokásos módon elég jó bele sikerült merülnünk a mélyébe, vágóképeken látni fogjátok, hogy lehet ezt a vágóképes mondatot, vagy ezt a szót nem fogom ismételni, mert ez olyan lesz, mint a stb. és kell majd egy vágókép számláló. Látni fogjátok az alján, teljesen rendbe tettük. Demi Peti megcsinálta a difiét, kapott egy rosdamentes hatleömlőt, 28-as lévén a pici szívótorok volt rajta, kapott egy, egy M50 B25 szívósort, 
kapott egy vadonatúj BC Racing fotóművet, minden Strong Flex-el be lett szilentezve, szokásos szinterezett futómid, azt úgy is látni fogjátok, hogy egy kicsit belemerültünk. Ha nem fog rá semmilyen komolyabb bérlő jönni, akkor biztos, hogy el lesz adva az autó. Versenyautónk ünnepi díszbe öltözött, mint ahogy láthatjátok. Köszönjük szépen a Bévi Zsuásznak a, a dekort. Ővele fogunk menni kakucsra, amiről beszéltem a bevezetőbe, de úgyis ott látni fogjátok a a történéseket. Robi kollégánk egy M20-B20-as E30 motor csinált. Annyira térnék ki egyébként. Az volt a kérésem tőle, hogy, hogy egy ilyen kis átfogó kis felújítás, revízió, illetve esztétikailag legyen rendben a motor, mint ahogy látjátok, ez úgy elég jó sikerült is. Ami nagyon-nagyon fontos, és megint megragadnék itt egy pillanatot, a, tudjátok, ez a, annak az E30-nak a motorja, amit régóta dédelgetünk már, aminek a 84-es rendelési számlájától elkezdve a gyári számláján minden megvan, és ez egy bőrkötési könyvbe a utolsó műszaki vizsga, illetve tankolási blokkig minden be van köttetve egy könyvbe. Ez ennek az autónak a motorja volt, csak hogy olyan dolgokat tapasztaltunk rajta, hogy mikor megkérdezte ki tőlünk például egy, egy M20-as motornak a felújítási költségét, és akkor, mikor idejöttök az autóval, megálltok, ráállítjátok, beszélgetünk három alatt, és mennyibe kerül, hogy ennél a motornál is például olyan dolgokat találkoztunk, hogy heggezgetve volt a ötödik dugattyúnak a teteje például, hogy a olajteknő nem a rávaló volt az autón akkor. Nem tudom még miket találtunk Robi benne. Hát ilyen... nagyon sok olyan, olyan dolog volt, ö, én úgy gondolom, ami, ami ez a tipikus sufni tuningolásos módszer. Hiába volt ugye az a bőrkötés, de ja, hát ja. ugye belenéztünk, és a, azok a képek az, az egyszerűen katasztrofális, hát ö, meg se közelíti azt a azt a, nem is tudom, hogy fejezem ki maga, az a színvonalat, amit itt mi képviselünk, szerintem én úgy gondolom, úgyhogy, de hát látszik is, hogy azért tehát nem egy súlycsoport. Ve ve vezérműtengelyek végletekig el voltak benne kopva, himbák, ezt tudjuk, hogy azért ez az M20 Aha. motoroknak azért ez típus betegségük, hogy, hogy többször felkerül a kérdés, hogy mennyibe fog kerülni, hogy Aha hogy egy ilyen nagyon egyszerű, primitív motorra, mert mondani azért ez egy elég egyszerű motor, erre is azért jelen piacon rengeteg, nagyon-nagyon sok százer forintot rá lehet költeni, akár így a vezérműtengely, a himbakopás, bármilyen dugattyú, vagy nem látunk bele, ez mindig akkor derül ki, mikor szétszedjük, hogy, hogy mi vár minket. Hát igen, ez is úgy indult, hogy, hogy nézzük meg ezt, nézzük meg azt, és hát, aztán úgy, úgy lett az egész kiforva, hogy az egészet szét kellett szedni. Mert... Igen, igen, az is volt az elsődleges tervünk, Aha. így az autó múltját, meg a, ezt a bőrkötési könyvet, hogy először nem is akartuk szétszedni a motor, mert hogy ez biztos, hogy... Hát igen, úgy volt, hogy felújított igen, igen, motor. Igen, így van, igen, hogy rendben van, és aztán hála jó Istennek, hogy szétszedtük csapácsod is, tehát az is, az, is, az is nagyon borzasztó állapotban volt. Igen. Konkrétan szerintem az, az, ami történt rajta, egy hengerfej tömítés cseréltek is. Körülbelül maximum. Ennyi. Megtanul meg Egritől a hazudozást, mert ennek kvára jó megy már évtizedek óta. Én nem hazudozom, meg, meg a magyarázkodás. A futóművet akkor a diffit kellett szétszedni, kitakarítani, csapágyakat átnézni, illetve szimeringet cserélni rajta. Most rakom össze, utána kerül vissza a helyére. Utána folytatom a munkát tovább, és összerakom, hogy vasárnapra a kedves főnökömnek egy használható gépkocsi legyen. Ennyi. Köszönjük szépen. Nagyon szívesen máshogy. Ismételten kielégítő választ kaptam, Megpróbálok ami el... már tőled megszokott. Megpróbálok eleget tenni a nézőknek. De menjünk ki, nézzük meg a festőműhelybe. Mi... Ö... Ja? Futómű shoptól nagyon szépen köszönjük az E38 ültetőrugót, szokásos 
pontossággal, precizitással megkaptuk. Köszönjük szépen innen is. Itt rögtök. Mint ahogy említettem, az imént átnézünk a fényező kollégákhoz. Úgyis régen voltunk, meg úgyis sokan szeretitek Danikát és bandáját. E38 futómű alkatrészeket festegetünk a bent látott E38-hoz, illetve csavarokat, olajteknőt, és pedig a Sedan M3-unk szerintem hétvégére le lesz fújva, hogyha lesz esetleg a, nem tudom még, hogy haladunk a mostani adásnak a felvételével, ha lesz esetleg még egy forgatási nap, akkor látni fogjátok már lefényezve az autót, de nézzünk át a fiúkhoz, mert ők ott tevékenykednek. Na, mi újság van, srácok? Ha jó, sziasztok! Hát, köszönjük szépen minden frankú, űzzük a melót, mint az állat. Ez a kocsika jelenleg poliészterből kerül kigyalulásra, már csak ilyen apró finomítgatások vannak rajta, éleket beállítjuk, aztán kapja majd a füllert, kicsi száradás, aztán szín és lak. Még egy-két egy hónapos készen is vagyunk az autóval. <gül> jó, jó. Ő az az autónk, amiről lehet, hogy már, vagyis nem lehet rá, mert többször beszéltünk róla, a 1602, egy... 16 szerepes 18 ilyes stroker lesz, illetve Imola Road 2 lesz az autó. Szerintem egy nagyon impozáns kis autó lesz, de úgy is látni fogjátok, hogy hogy haladunk. A másik autó, Danik, az hogy áll? A másik autó, arról jelenleg azt kell tudni, hogy lepucoltuk az egészet fémtisztára, miután visszajött a karosszéria a lakatosoktól. Utána kapott egy EPX alapozót, epoxit, majd pár nap száradás után megcsúszoltuk, és a tegnapi nap folyamán kapott két sor polésztert, és most ezt is várjuk, hogy száradjon, aztán gyalódjuk, ha szükséges, gitteljük, ha bár nagyon szép munkát kaptunk most a karosszériásoktól, és aztán ezt éppen építgetjük tovább a sorokat, vagy a ré rétegeket. Ő egyébként a, a B9 Alpinánk, a akinek esetleg a B9 nem mondja, nem, nem világos, a E28 Alpina, amit a, láttátok előző adásokban, hogy szinte homokszórás után semmi nem maradt az autóból. E28-hoz nagyon-nagyon sok mindent nem lehet venni, egy pár dolgot a Valkasz garástól be tudtunk szerezni, de nagyon-nagyon sok dolgot egyedileg gyártottunk le, illetve nagyon sok dologban a BMW segített, de ő is Hát, ha nem is ebbe a műsorba, de a következő műsorban már lehet, hogy más fényébe fogjátok látni. Kovács Zoli! Igen. Gyissuk már ki ennek Lici a motorterét. Elhat vanunk így a pár hét leforgása alatt szinte mondhatni teljesen elkészült. Kicsit fura, mert egyébként olyan egy laikus számára, meg akár egy kicsit hozzábértőbb számára is, a túl nagy különbséget nem vesz észre az autón, de a lekerült róla a, a vises motorháztető, rákerült egy gyári, le lettek festve a löklapok, esztétikailag rendben lett téve az egész autó, lekerült róla a, a vises indexek, felnik rendben lettek téve a teljes belső, meg azt beszéltük a múlt havi adásban, hogy a teljes motorja fel lett újítva, futómű fék, összes olaj, illetve mindenféle ilyen korából fakadó probléma, mint például az elektromos ülésnek típus betegsége a comtámasznak, hogy kis elektromos motornak a műanyag fogaskereje letörik, és nem működik benne a comtámasz, az lett orvosolva, akkor az automata lámpa, fényérzékelős lámpa nem kapcsolódott fel a fényre, vagy hogyha besötétedett, illetve a egyik oldalt meleget fújt a klímája, másik oldalt ideget. Sok ilyen kis apróbb problémája volt még az autónak azon kívül, amit így nagy vonalakban beszéltünk, de ő is elkészült és ő, őt is a, szinte az átadásra vár. Illetve arra még, hogy egy pár száz kilométert belecsavarjak, mert nálunk azért odafigyelünk erre, hogy egy ilyen kaliberi felújítás után azért menjünk az autóval egy pár száz kilométert, 
és utána kapjon egy újra egy teljes revíziót. A rohadjon meg kár, hogy Peti rovatunk következik. Aki Instán szokott követni, vagy esetleg Facebookon, apropó, hiába jelöltök ismerősnek naponta 300-an, 5000-nél több ismerősöm nem lehet, aki esetleg követni akarja Facebookon is a privát praxisomnak a munkásságát, az kövessen, nem tud ismerősnek bejönni, meg ugyanúgy Instán is. Aki esetleg követ ezeken a platformokon, ott ö, volt már egy kép az autóról, több momentum miatt is fontos számunkra. Egy azért, mert egy tök jó kis kocsi, de amellett a másik oldala, hogy a néhai tulajától olyan szintű megbecsülés, talán nem tudom mi a leges, leges, legjobb szó, de egyszerűen annyira jó emberi tulajdonságokkal találkoztam, elmondok egy apró dolgot. Természetesen felajánlotta nekünk a srác az autót eladásra, klasszikus dolog. Relatív egy vállalható árat határozott meg, felajánlotta, hogy ő az osztrák határnál lakik, hogy ünnepnapon a családjától elszakadván ő hajlandó arra, hogy találkozzunk az ország közepén. Persze erre nem tud egy ilyen felajánlásra nem mert mondani az ember. Mondtam, hogy ha már az autó esetleg nem is olyan, vagy, vagy nem is fog adásvétel történik, én mindenképpen kezet akarok fogni egy ilyen emberrel, aki, aki ennyire lojálisan, vagy ennyire szán áll a cégünkhöz. Találkoztam Szabival, innen is nagyon-nagyon szépen köszönünk neki mindent. Az autó egy hat hengeres nagylámpás kupé, N46-ból származó 25-ös motor van benne, egy rozsdamentes leömlő, illetve egy teljes rozsdamentes kipufogó rendszer van alatta, ami azt mondanám, hogy egy tökre vállalható minőség, illetve kivitelezés. Egy nagyházas sperdifi van benne, illetve még számos olyan kis apró momentum, mint például E36 véderülések, Emtek egy kormány, meg tényleg számtalan olyan, olyan dolog van az autóban, ami, ami számunkra nagyon szimpatikus volt. Egy nagyon-nagyon jó árat sikerült az autóra kialkudni, volt egy pár kis apróság, még a szokásos találkozó után volt egy kis alkudozás, meg egy kis párbeszéd mielőtt kézbe csaptunk. Egyébként tök érdekes volt, mert Dunaújvárosba találkoztunk, és ahogy ott vártak engem a srácok, én megérkeztem, de volt egy másik BMW-s srác is ott, akit innen is üdvözlök, és nem értettem, hogy ő eljött az ország túlsó feléről, de ennyi ismerőse van itt Dunaújvárosban, vagy ilyesmi, de aztán nem tudom, hogy ott vagy a Kára is transportert látták, vagy az E30-at, csak ott egy ilyen kis ö, gyülekezet lett, és ö, velem akartak fotózkodni, ami tényleg tök megtisztelő volt, vagy ö, ilyen egész úton jöttem hazafelé, és ezen mosolyogtam, hogy meg <gül> mi lett ebből az egészből. Na mindegy, annyit elárulok, hogy hétszámjegy és egyessel kezdődik, úgyhogy csak ezeket az ilyen tévhiteket, meg teóriákat ismét erre minden adásban ki fogok térni, mert számomra egy kicsit már ez bicskanyitogató, meg főleg, hogyha rám is rám akarnak tukmálni olyan szétrohadt szedánt, meg olyan élhetetlen autókat, ami, ami vállalhatatlan már. Ő egy teljesen más kategória, de látni fogjátok, ővel is majd menni fogunk egy ezzel a N46 25-i motorral, meg még egy jó pár egy kis csecsebecsével, az egy elég jó kis fickós autó lesz. Nem fog eladásra kerülni, ezt már most borítékolom. Az üléseket sem szeretnénk eladni, és itt rögtön rá is térnék egy másik témára, hogy, hogy el fog a kári exkluzív olyan autó, az autógyártás azért az erős kifejezés lenne erre, de olyan autókat elkezdünk, inkább mondom az elejéről, te Gibbs Jakab, te szeretnél, mert neked volt gyerekkorodban egy E36 M3-ad Dakar Gelm, vagy ilyen üléssel, így volt megcsinálva, hogy próbálunk ugyanúgy, mint ahogy a, a Zinger is csinálja a porsche úgy mi is megpróbálunk akár egyedi e, igényekre szabva is autókat gyártani. A autógyártás azért az egy kicsit erős kifejezés ide, de olyan autókat összehozni, például te megkeresel minket, hogy figyelj, nekem 
kéne egy e 30 a M3, Dakar Gab, ilyen belsővel, ilyen dolgokkal, vagy akár egy E30, egy ilyen E30, egy ilyen motorral, hogy esetleg van ilyesmire is igény, akkor nagyon szívesen veszük a fejállásokat. Egyébként ez onnan jött ez a dolog, hogy valóban volt egy-két ilyen komolyabb felkérésünk, aki az ügyfél teljesen úgy állt oda, hogy annak idején neki volt egy ilyen autója, ilyen meg ilyen felszereltséggel, annak idején volt olyan is, aki újonnan úgy kérte az autót, hogy individuál volt a kocsi, ilyen meg ilyen egyedi extrákkal, hogy akár ezt az autót mi kvázi újra tudjuk eéleszteni a saját dolgainkból, és terveink közszerepel, csak a ülésről mentünk. Azért, hogy nem szeretném belőle eladni, mert volt egy másik ilyen autónk is, amiben szintén véderek voltak, és többen kérdeztétek, hogy nem eladó. Nem, mivel több l 30 M3 projektünk is van, és elkezdenénk az l 30 M3-akat is, el szeretnénk kezdeni szépen felújítgatni, de úgyis látni fogjátok ezt is. Gondolom láthattátok, meg szót is ejtettem róla, hogy az l 38 ak valamiért olyan szívügyünk kezd lenni. E38 740i, még most azért egy picit uh, vihar vert az, á, az állapota, ha ez, ha ez jó szó, de őt is meglátjátok majd, uh, hogy uh, milyen szinten rendbe szeretnénk tenni, motorját, futóművét, belterét, uh, karosszériáját, illetve minden. Ő is egyébként eladó uh, sorba fog kerülni. Hiába kérdezitek meg a műsor megjelenésekor, hogy mennyibe fog kerülni, nem fogjuk tudni még megmondani, de hála Istennek az a tendencia, illetve a tapasztalatunk, hogy aki valósan így egy videó alapján megemlített autót ö, ö, ténylegesen meg akar venni, az eljön, átnézzük így együtt az autót még ebbe az állapotába, elmondom, hogy mit szeretnénk rajta megcsinálni, ennyibe fog kerülni, és volt így az utóbbi időben nem egy, nem két autó, amit így a tulaja, mint amit említettem, hogy a 750-est is jönnek megnézni, de hogy tök jó így, hogy lenn a tank, lent van alóra minden kibufogó rendszer, hogy a leendő tulaja át tudja nézni az egész alján, kvázi nem vesz zsákba macskát, illetve hogyha bármilyen olyan ö, ö, dolgot kér az autó, hogy csináljuk meg, akkor meg tudjuk csinálni. Úgyhogy ő is ö, teljesen rendben lesz rakva. Ami nekem igazából tetszett az autóba az, hogy... Ö, az a baj, hogy én sajnos minden autóba fantáziát látok, vagy minden autót meg akarok menteni. Az a baj, ez egy kicsit már ilyen betegség irányba ment el. Nagyon kevés gazdája volt az autónak, illetve szomtámaszos sportbőr van benne, ami 38 szakban azért elég ritka. Oldalsórolóktól elkezdve, hogy azért egy nagyon felszerelt autó, de sajnos a jó magyar szakmunka rajta is azért nagyon-nagyon látszódik. Említettétek még, vagy többször, hogy egy picit ugye a munkáinkról is beszéljünk. E3318 IS, originále, aki esetleg az E30-akkal képben van, az tudja, hogy az egyik valaha legkevesebb példányszámban gyártott E30. Azt hiszem, hogy 25-ösből talán 6-szor vagy 7-szer annyit gyártott, annyi példányszámba készült, mint egy, egy IS egy elég ritkának mondható. Innen is nagyon szépen köszönjük Gabinak a, a bizalmat, hogy hozzánk fordult az autójával. Picit oda próbálunk figyelni ezekre a dolgokra, és mivel ti is rengeteg pozitív dolgot adtok nekünk a videóval kapcsolatban, kicsit használni kell a kezeimet is, illetve a, az arcmimikán kívül. Próbálunk mi is mindenkit megemlíteni, mert azt vettük észre, hogy ez tök jól esik nektek, úgyhogy Gabikám nagyon-nagyon köszönjük a az autót is van, itt is egy pici idevágó történetem, ami szintén egy kicsit ilyen szakmai is, illetve maga a klasszikus autókkal kapcsolatos. Ő egy olyan autó, ahol a maga a felújítás, illetve a rendbetétel, most az, hogy egy, egy vaddisznót elütöttek vele, az, az egy másodlagos dolog idézőjelben az autónál, mivel egyéb más karosszéria dolgok is vannak az autón, hogy általában az emberek jelen pillanatban egy ilyen autó felújításánál akár még azt mondhatjuk, hogy nem is rentábilis. Ez alatt azt értem, hogy most egy ilyen autó ér x millió, de viszont azt a x milliót rá is kell költeni, hogy most a ráfordításnak a mértéke nincs teljesen arányba az autó értékével, hogy Általában az emberek ilyenkor érzelmi alapon döntenek, ő is egy, egy régi család gyerekje, mint ahogy említettem. 
többek közt emiatt is lesz az autó rendbetéve. Nagyon-nagyon szeretem egyébként, amellett, hogy aki tudja, meg ismer, meg itt az elmúlt napokban, hetekben azért sok emberrel kapcsolatba léptem személyesen is, jöttetek állapotfelmérésre, mentem hozzátok kocsit nézni, nagyon sok emberrel nagyon jókat beszélgettem, hogy nagyon sok ember érzelmi alapon dönt, amit általában, aki tudja és itt volt itt az elmúlt időszakban, az általában mindig megbeszéljük ezt a racionalitást, befektetőség, értékállóság, hogy mennyire lesz jó helyen a pénz, legalábbis elmondom az én tapasztalataimat, és utána meg megbeszéljük az érzelmi oldalt. Most aki benne van ebbe, ez ugyanolyan, mint, mint egy gyerek, egy feleség, vagy mint bármi, hogy nagyon lehet hozzájuk kötődni, és azt vettem észre egyébként, hogy az érzelmi döntések, illetve az érzelmi alapon alapuló autófelújítások mindennél fontosabbak, és ezt pont egyébként nekem nem kell magyarázni, pont egy kicsit fura is, mikor én is beszélek itt a racionalitásokról, meg ilyesmiről, és hogy közel 200 darab hasonló autó áll a hangáromba, hogy én is mindig azért érzelmi alapon döntök, de azért mindig szeretem az ügyfeleinek elmondani a másik oldalt is, hogy hogy így tiszta, meg amivel, amit itt a Gabi is, Gabival is beszéltünk, meg számtalan más ügyfelünkkel, aki hozzánk fordult itt az utóbbi időszakban, aki lehet, hogy nézi is ezt a videót, hogy, hogy én az elejétől fogva nem szoktam mellé beszélni a, a... Inkább mondjátok azt, hogy én drágán dolgozok, vagy kára ilyen, de én senkit nem fogok a műhelyhez édesgetni azért, hogy hát ez majd megoldjuk. Pont meséltem itt a Gabiéknak is, hogy hogy volt egy srác, aki elhozott hozzánk egy autót, hogy, hogy mennyiből, kéne rendbe, mennyiből lehetne rendbe tenni. Én mondtam neki, hogy figyelj, azért vannak dolgok, csak most mondok egy számot hasonlítve, mondtam neki 3 millió forintot, tök korrektül visszahívott, hogy, hogy másfél millióért ez meg az bevállalta, és én nagyon jól tudtam, hogy az, aki bevállalta, az is tudja, amit én tudok, csak nem értettem, hogy miért kell az ügyfelet bevonzani egy olyan, nem létező számmal, ami ő is tudja, hogy, hogy a végén nem, nem lesz jó, hogy, hogy általában én mindig szeretem az elején ezt letisztázni, vagy az elejéről erről beszélni, hogy ez a mellébeszélés, ez, ezek nem mi vagyunk, csak azért, hogy egy új ügyfelet szerezzünk, és hogy majd azt gondoljuk mi, hogy, hogy hát ha úgy is szét lesz már szedve, meg kint a motor, meg, meg le van homokszor, vagy minden, akkor már úgyse tud mit csinálni szerencsétlen, akkor majd akkor visszük magunkkal ebbe a lavinába, hogy én nem ez a fajta ember és pont itt a Gabékkal is beszéltük, hogy, hogy ez számukra is mennyire pozitív, hogy, hogy nincs így a, a szar bekenegetve, meg ilyesmi, hanem Figyelj, ez ennyi lesz, az annyi, én nem tudok mit mondani, ha azt megbontjuk, akkor azt is kell csinálni, ha azt csináljuk, akkor azt, hogy azért egy ilyen klasszik autó felújításnál itt elindulunk, és ott érünk véget legjobb esetben is. De ami még egyszer, vagy ami még eddél is ö, hangsúlyosabb, ki fogunk próbálni egy olyan autót most, ami nem biztos, hogy annyira beleillik a, a repertoárunkba, de egy, megkeresett egy kedves barátomnak egy haverja, hogy nem foglalkozzánk az autóval, meg ő is nézi a videóinkat, tudja, hogy bmw de hogy ezzel már nagyjából elárultam, hogy ez nem BMW lesz, de az autó számomra elképesztően pozitív volt, és ö, elgondolkoztunk, hogy lehet, hogy nyitunk egy másik márka felé is, de gyertek velünk és megnézzük. Gyere, próbáljuk ki! Beszarsz! Meg ez ideadta az övet. Nézd az emberünket, hogy nézi. <gül> Megállt a teherautós, hogy gratuláljon a kocsihoz. Na, mehetünk? Vagy az megy? Mint ahogy említettem az előbb, kicsit számunkra típus idegen, de annál, annál nagyobb szerelem lett így első, de nem is tudom mire, első próba út során, vagy első, Látásra? 
ezt a szót kerestem, nem bonyolult pedig. Kértem egy személyes, illetve egy e-mailes hibalistát, illetve egy személyes találkozót, hogy nézzük át az autót. Onnantól kezdve tudtam, főleg amikor kipróbáltuk az autót, hogy ezen az autón én mindenképpen szeretnék dolgozni. Nem nagyon készültem semmiféle típus ismerettel, mivel nincs is típus ismeretem, úgyhogy nem kezdem el itt játszani a Merci gurut, mert, mert fogalmam sincs arról, hogy mennyit csináltak, miért csinálták, ki csinálta. Egyet tudok, hogy egy kurva jó autó, és tényleg az első próbakör során már szerelem volt, hogy pont több beszélgettük itt a fiúkkal, kérdezték többen, hogy a, már mint itt a műhelyes kollégák, hogy mi a véleményem az autóról, meg hogy azért sok ilyen öreg klasszikus autóval rohangászok, hogy, hogy most tulajdonképpen, ha jól gondolom, vagy gondoljuk, ez a 8-as BMW-nek lehetett ott a 90-es évek elején, ha jól tudom, ez az autó 90-es évjáratú talán, de nem vagyok benne biztos. Ott a 90-es évek elején, vagyis ott 90-ben a, a 8-asnak volt a vetétársa, úgymond. Megmondom őszintén, BMW fanság ide-oda, BMW szerelem ide-oda, egy kicsit most itt félre kell tenni a nézeteimet. Ez az autó egy 850-es BMW-t szerintem 10 nóra ver, több momentum miatt is. Szerintem a menet teljesítménye az a sokkal jobb, legalábbis érzetre sokkal dinamikusabb az autó. Így a közel 190 centimmel én ebbe borzalmasan, kényelmesen elférek. A 8-asban egy kicsit nekem kényelmetlen az ülés pozíció, de ő egy teljesen tényleg szenzációs autó. Futóműve nagyon jó, mondjuk az igazából az 8-assal sincs, sincs szerintem semmilyen probléma. Maga a külcsin az mind a két autónak szerintem meghatározó volt a maga idejébe, de, de nem tudom, maga úgy a, itt a Mercinél ez a, a, a minőségi anyag használat, illetve ez a korlátlan elege, elegancia talán ez ö, emiatt is. Ö, az extráknak a száma ebbe a 30 pár éves autóba, ö, a tempomattól elkezdve a többfokozatú ülésfűtés, a webasztó állófűtés, a ö, természetesen klíma, akkor ilyen pumpárós az ülés, vagy valami, nem tudom milyen ö, dolgok vannak itt, meg itt, itt még nem tudom miket tudsz állítani, vagy a háttámlától elektromosan számolni, itt elég típus idegen ikonok, meg kapcsolók vannak, meg ilyen kisgyerek van rajzolva ide, a gondolom ez a gyerekzár, ez, ez nem kell annyira sok ész, elektromos memóriás ülés, meg ö, tényleg, meg ahogy megy az autó, az nem tudom, beszarás, vagy ö, dinamikára szerintem százszor jobb, mint egy, ö, egy V12, vagyis nem is, nem is az a legjobb szó, hogy százszor jobb, de teljesen más, ez egy Szerintem a 8-asnál is annak idején azért nem véletlenül volt az a, a, az a korszakalkotó forma. Szerintem ott is azért egy picit a, a dinamikusság előtérbe volt helyezve a BMW-nél, de például annál az autónál közel nem érzem azt, mint ennél a, ennél a elegáns öreg hölgynél, vagy nem tudom mi erre a legjobb szó. Előzünk is egyet, csak a tükör nem éppen úgy áll, ahogy szeretném, de tényleg ilyen lehet el fogunk ütni egy biciklist, de még nem biztos. Én behugyoztam ettől a kocsitól, ezen nincs mit szépíteni, nagyon, tényleg nagyon jó. A, azt akartam mondani, hogy elég sok megkeresésünk volt mostanában Merci fronton is, úgyhogy lehet egy picit nyitunk a, a márka felé, mert mert tényleg tetszik egyébként, nagyon nincs mit rajta szépíteni. Nem akarom 28-szor elmondani, de tényleg jó kis autó. Mondjak még valamit? Igen, azt egyszer sem mondtad el, hogy ez milyen autó. 
Ja, ez egyébként ez egy, egy 126, most nem tudom, hogy szokták mondani, SEC, 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 SIC, nem tudom pontosan, és ezért a merci fanok ne kövezzetek meg, mert tényleg nem tudom, hogy mi a pontos típus megjelése, de ez egy 560 SEC, talán ezt a típus meg, megfogalmazást hallottam a legtöbbször. Ez annak idején az s osztálynak a kupé verziója. Úgy gondolom, hogy annak idején a, ennél nem volt komolyabb Mercedes, ugye ez volt a, a Merci király kategóriája ott 1990-ben, vagy ott a 80-as évek végén. És talán ezért is van ez a fejedelmi beltér, illetve ez a elképesztő minőségi munka mindenhol, hogy látszódik, hogy itt azért a Mercedes itt, itt mindent bele akart adni, amit, amit csak tudott. Van még egy pár ismertető jegye egyébként az autónak a 124-es, illetve a 126-os Mercit ugyanaz a az ember tervezte Bruno Sacco. Ezeket a oldalpaneleket hívják uh, Sacco deszkáknak is. Uh, <gül> Keverte Várigus Sacco, hogy az focizott, vagy az mit csinál? Na mindegy, ez Bruno Sacco volt, az biztos, úgyhogy uh, de azon kívül még a, az autónak a külsője is szerintem uh, formabontó. Egy r kellene alá, illetve egy uh, Hát egy minimum egy 18-as kerék még, de és készen is vagyunk szerintem. Vége. Gyerekek, akkor megyünk kapucsra, mint ahogy említettem a felvezetőbe is az N1 vagy a M3-unkat egy picit teszteljük, ez az neki az első bevetése, illetve tesó még hozzák az esetet és ők is elvileg lesz az autóban jobb oldalt egy ülés. Azért ez egy ilyen VB szintű rallycross autóban azért ez elég ritka esetek egyike, úgyhogy be lehet ülni. E34-ünkkel megyünk, szeretnénk egy picit gorcsú alá venni a, a munkásságunkat, már mint hogy bizonyos felületkezeléseink eljárásaink, hogy állják meg a helyüket. Egy dolog egyébként biztos, amit szoktunk is az ügyfeleinktől kérni, csak egy picit azt vettük észre, hogy az ügyfelek ezt egy picit olyan felületesen kezelik, hogy egy olyan kaliberű felújítás után, ami kompletten minden szemcseszorva, porfestve, lakkozva, minden teljesen újjá van varázsolva az autó alatt, mindenképpen szükség van egy ezer kilométer után egy, egy újabb átfogó átnézésre. Őnála is egyébként azt tapasztaltuk, hogy, hogy azért olajteknő tömítéssel lehetett egy picit húzni, hogy azért minden, minden egy picit mozog, alakul, hogy mindent átnyom, minden egyes futómű csavart átnyomatékoltunk újra, de tulajdonképpen ez a lényege azért használom, november közepe van lassan, még éppen nem sóznak. Amíg nem kezdődik el itt a sózó szezon, azért addig azért szeretném használgatni az autót, és aztán egy picit elkezdjük tanulmányozni, hogy használtam esőbe is egyébként direkt, hogy mindenféle időjárási tényezőnek vessük alá az autót, kivéve sóba azért, meg hóba nem szeretnék azért vele menni, de, de az összes többi az, az jöhet, úgyhogy szeretnénk egy átfogó átnézést így a tél folyamán, hogy esetleg milyen dolgon kell még fejlesztenünk, mibe kell jobbak lennünk, milyen eljárásokat, milyen új eljárásokat kell behoznunk a, ezeknél a feladatköröknél. Úgyhogy azért van az, hogy használom. Például tegnap előtt elmentem megnézni a szlovák határhoz egy, egy E30-at, illetve utána, ahol az évvégi céges bulik lesz egy, egy szálloda jelentkezett, amit innen is nagyon szépen köszönünk. Elmentem megnézni a szállodát, 
még, még messzebbre onnan, úgyhogy belecsavartam 730 kilométert egy nap alatt, úgyhogy de minden egyes pillanata egyébként imádnivaló, vagy kényelmes. Itt van a tetőablak, azért van egy pici szélzaj, meg amit észrevettünk, hogy egy picit nyikorog a fűtőventilátor, de azon kívül teljesen hibátlan a kocsi, imádom. Nagyon jó a fogyasztása. Tudom, hogy csak egy, egy E60, de, de kocsikázok az autóval egy jó ide, már kb. 200 km mentem vele. Volt egyébként régen E60-om, még nem annyira túl jók a tapasztalataim, az egyikkel, a másikkal viszont nagyon jó, de abszolút azt mondanám egyébként, hogy 
egy jó E60, az egy nagyon-nagyon jó autó, azt gondolom. Itt is azért az elmúlt 5-10 évben azért elő-elő fordult, hogy nagyon sok ember, akinek E60-ja volt, az nem volt teljesen tisztában a fenntartási költségeivel, és azért az állapotuk az rohamosan romlott, illetve a fenntartásai is nem, nem feltétlen mindig azokat a szervizeket kapták, meg azokat a ráfordításokat az autók, ami, ami éppen kellett volna, és ezért rengeteg nagyon elfáradt, leszakadt farzseb található a, a magyar piacon, de vannak belőlük remek példányok. Mondjuk azt néztem pont, hogy azért a, ezeknek a megőrzött, jó felszerelt, nem túl sok gazdás autóknak azért eléggé elkezdett felfelé kúszni az áruk, úgyhogy ez az autó is, mint ahogy említettem, egy azért egy szemmel is jól állható összeg lett rá költve, kapott két vadonatú gyári BMW lámpát, illetve rengeteg gyári dolgot, gyári vezérlést kapott az autó. Nagyon-nagyon fontos, aki esetleg ilyen vezérlést cserében gondolkodik, hogy érdemes megkérdezni a BMW-t, mert nagyon sok gyári vezérlésük akcióban van, és mondhatni, hogy hasonló, vagy talán még jobb árba is van, mint az utángyártott bármilyen alkatrészes multinál beszerezheti utángyártott lánc. Persze ott is sokan mondják, hogy a fejükben is gyári van, meg itt is, ott is. Én azt a gyári alkatrészt utalálom gyárinak, ami a BMW-től jön. Ezen kívül a BMW-től gyári vezérlés beépítés esetén van egy ilyen kis hologramos gravírozott matrica, amit rá lehet tenni a homlokfalra, hogy ebbe az autóba gyári vezérlés került beépítés, ami szintén a BMW-nek egy, egy ilyen kis tök jó kitalálása, illetve ennek az autónak is a szerviz történetébe is szintén felvittük, hogy gyári vezérlés került bele a kár exkluzív jó voltából. Úgyhogy ezen kívül, hogy így egy picit fiatalabb autókról beszélünk, egy m 440 it is kicsit felöltöztettünk, majd látni fogjátok azt is a videóban egy régi cimborám keresett meg minket, hogy segítsünk már neki ebbe a dologba. Meglátjátok, szerintünk egy tök jó pofa autó lett, és úgy gondolom, hogy annyit nézegettem az autót, nagyon-nagyon nem vagyok kibékülve a, ebből a nem is tudom, mint sokan hódnak hívjátok, akkor félfogó öregasszonytól elkezdve, nem tudom még milyen mémekkel vannak becézve ezek az új BMW vesék. Többek közt én is ezeknek a táborát erősítem, hogy azért ez nem annyira tetszetős, de Addig-addig nézegettem ezt a kocsit, meg így egy-két ilyen karbon kiegészítővel ö, felöltöztetve azért ö, talán nem is néz ki annyira szarul az autó, de úgyis majd látni fogjátok, hogy miből mi lett. Úgyhogy ö, lassan megérkezünk a karosszériás ö, részlegünkbe, úgyhogy itt is be fogunk egy pár autót mutatni. Régen jártunk már, itt többen hiányoltátok is. Most bemegyünk és uh, szép nézünk itt is. Ki a szájba b áll be erre a geci bejáróba? Szia! Eléggé kiverte a biztosítékot az utóbbi időben tapasztalt ö, autó megnézegetéseim is, illetve a, azok az autók, csak egy dolog, no, ez az autó a karosszériástól jött. A karosszériástól. Ö, lesz egy két vágókép is, mert jó körbe fotóztuk az autót, csak hogy ö, itt levágtuk róla a küszöböt, mivel akkora feszültség volt benne, vagy a, akkora feszület volt itt ebbe az egész sarokba, meg szinte ugyanez, nem tudom a kamera mennyire fogja visszaadni, hogy itt van egy, egy kifli, vagy nem is tudom, egy, egy komolyabb sós kifli, 
meg hát látni fogjátok a karosszériástól jött az autó, ilyen, ilyen foltok, ezt, ezt próbáljuk már meg valahogy megnézni, mert ezt érdemes. Ide csinált egy, egy foltot, konkrétan meg lett csinálva a és az volt a terv, meg lett a szélvédő keret, illetve a ö, csomagtérnek a dolgai, meg ezen kívül még számtalan más dolgot is tudok mutatni, hogy ö, ezek a munkálatok, ezek, ezek kritikán aluliak, vagy nem is tudom, ez nyomdafestéket nem tűr, és, és ö, kezdődik minden előről. Ezen az autón új javítóivek voltak, új küszöbök, ez lakatostól jött, és ö, már alapból a hideg ráz, mikor fölhívok egy ö, egy autót, vagy érdeklődök egy autó iránt, és azt mondja a kedves eladó, hogy nagyon-nagyon jól ki van lakatolva, eszméletlen komoly, hogy, hogy én úgy gondolom azért itt a mostani időszakban ez a lakatolás, ez, ez vannak ezek a dolgok, meg vannak azok a dolgok, amiket mi, illetve van még itt azért az országban egy jó pár nagyon jó karosszériás, akik, akik normális minőségben karosszériáznak, nem így. Én úgy gondolom, hogy a mostani piac, illetve ez a mostani élethelyzet azt követeli meg, hogy ilyen munkákat senki ne végeztessen el senkivel, meg, meg hát ennek az autónak is a tulaja kiadott nem kevés pénzt ezért a munkáért, és most tulajdonképpen kezdődik minden előről. Sőt, még sokkal nagyobb bajok vannak, mert ezek a Kis foltok, nagy foltok, nekünk sokkal egyszerűbb lenne a munkánk, hogy ez abban az állapotában meg lenne, ahogy ez az autó szétrohadt. Úgyhogy egy dolog biztos, hogy a lakatoshoz fordultok, inkább várjátok ki az időt, és inkább szálljatok rá több pénzt, de, de ennek szerintem nincs értelme. De tudok itt egyébként még mutatni nem egyet, nem kettőt szintén, ami hasonló. Ő az az E30, amit egyszer már a műhelyben említettem a előző, vagy a előtti adásban, hogy annyi extra van benne, mint a telepen lévő összesben sincs annyi. Egy nagyon jó állapot autó, és itt is egy picit gyorsan eltérnék egy picit a, a dolgoktól, hogy egy olyan állapotú autó volt, hogyha így láttátok volna, vagyis egy fél meddig láttátok, de mert az autó annyira bemutatva, hogy látszódott egy-két nagyon apró dolog volt rajta, de, de megbontás után olyan dolgokkal szembesültünk, hogy teljes belső doblemes cserélni kellett. Beszéltünk, beszéltem már róla a videó elején is, illetve most is, hogy persze nem vagytok autószer, nem vagytok szakértők a BMW tulajdonosok, csak azt látom, hogy az embereknek a 99%-a nincs is tisztában az autójuk állapotával, és ez akár pozitív vagy negatív irányba is lehet. Ez egy olyan autó volt, amire bárki azt mondta volna, hogy azt a életbe. És már azért nem tudom hány napja dolgozunk az autón, Rengeteg, rengeteg olyan dolog jött elő, itt is ki volt fújva, tök jól normálisan, és képeken látni fogjátok, nem volt ö, lemez, rugót, bak, ö, belső dobbetét, vagy belső doblemez, ö, teljesen ö, porrá volt rohadva, hogy ö, hihetetlen tényleg, hogy, ö, hogy ezek az autók mit rejtenek magukba. Egy kis szakmai segítség, ö, nagyon sok E30-at néztem meg az utóbbi időben, a szokásos lámpa mögötti lemez javítva van, vagy hegeszteni kell, lehet kapni ilyen lemezt, nem is drága. Ne kezdjétek el ide mindenféle dirip darab lemezeket bevágni, mert egy pár euróért van ide való lemez, úgyhogy nem kell otthon. Vannak emelési bakkok, hogy nagyon sok olyan karosszéria munkát látok, hogy, hogy már 20 évvel ezelőtt is elfelejtették ezt visszaegeszteni, vagy lusták voltak egy ilyet hajtogatni, hogy itt is például egyébként nem látszódott semmi, a, hogy ez mennyire bajos, vagy ez mennyire problémás. Ide is egyébként itt van a, itt van a javító, ami, ami ide fog bemenni. Ez ugyanolyan lesz, mint a gyári, csak szoktunk rajta egy picit erősíteni. Ezen kívül gyártunk padlólemezelejét, amit sehol nem lehet kapni. Például. Ő a, az olasz 20 ilyesünk, őnek is a karosszéria munkája a véget ért. Egy pár alkatrészt próbálunk hozzá még beszerezni, 
aztán kezdődik a fényezés, ő neki is az egész autónak a hátulja, nem is tudom, volt benne, vagy két centi csüngött, illetve le volt törve az egész, hogy olyan ajtóhézagok voltak, illetve jött a, a dísík, és innentől kezdve elindult az egész hátulja lefelé. Húzatópadon volt, ki lett húzva az egész, rosda nem volt rajta, de itt is a karosszéria munkával, vagy a, a néhai karosszériásnak a munkásságával az elég komoly problémák voltak, holott én úgy gondolom, hogy ő azért mindig egy, egy kuráns autó volt. Őróla már többször szó esett, ő rá szerintem betonkeverővel keverték a gittet annó, vagyis annyi git volt rajta. Itt is azért a karosszéria munka azért, azért látszódik, hogy, hogy kritikán aluli volt. Itt is próbálunk a tartóságra, illetve hogy még a, annak idején BMW-nél megálmodottnál is egy picit komolyabb minőséget hozzunk létre. Itt a kollégám teljesen egyedileg csinált egy, egy belső küszöbb merevítést, mert itt is porrá volt rohadva az egész belső küszöbb, meg hát itt ebben nem nagyon tudsz mit csinálni, illetve szintén a valaha a belső dobbetét is. Ennél már ez most ki van kalapálva félig meddig, de itt, itt ezen még azért nagyon sok munka van, de itt is az ív, úgy, úgy fel volt rakva, hogy teljesen össze volt gyűrve a, a belső dobbetét, hogy aki el 30 karosszériázásra adja a fejét, illetve hogy karosszériáztatni akar, az készüljön fel, mert ezek a 30-40 éves autók azért nagyon sok mindent rejtenek, főleg, hogyha egy ás is, vagy egy ilyen ős-magyar autó, mert ott azért a, a 2000-es években a magyar szakemberek azért példamutató munkásságot hajtottak végre, mint ahogy látjuk is. Reméljük, hogy ismét sikerült nektek tartalmas műsort gyártanunk. Nagyon sok pozitív dolgot kaptam, hogy egyre többet fejlődök a beszédkészségem, illetve sok mindennel. Még egy kicsit őzök. Egyébként elkezdtem tudatosan is fejleszteni magamat, elkezdtem olvasni rengeteget, ne röhögjé. Tényleg egyébként azt érzem, hogy tényleg van benne egy kis fejlődés. Bármilyen észrevételetek van, főleg, hogyha építő jellegű, azt nagyon szívesen vesszük, illetve mint ahogy látjátok, maximálisan próbálunk abba az irányba menni, amit esetleg kértek tőlünk, amit esetleg javasoltok, nagyon szívesen veszük, mert értetek, csináljuk. Volt szó, hogy tesómról kicsit többet foglalkozzunk, mert ők nekik ez a saját dolgaik, nem annyira érdekli őket, hogy bemutassák esetleg a nagy közönségnek azt a nagyon komoly dolgot, mint ahogy láthattátok, mentem a kocsival, vagyis vitt a kocsival, hát az az érzés, az, ezt nem tudom mihez lehet fogni. Egyszer megpróbálom rábeszélni, hogy egy picit esetleg nyissunk ebből az autó próbálgatását, csak ez egy sok száz eurós autó, itt azért a kopóforgó alkatrészek azért nagyon sokba kerülnek, hogy egy, ez az érzés, pont mondtam a Beszélgettük itt a fiúkkal, hogy gondolom röhögtetek rajtam, hogy milyen pofákat vágtam, de tényleg nagyon sokszor nem tudtam, hogy milyen bolygón vagyok. Hogy a fizika órán vagy elfelejtettek valamit mondani, vagy pont hiányoztam azon az órán, amikor így a gyorsulások, illetve a gérők dolgoznak. Ez az autó, ez eszméletlen, hogy ezt nem lehet elmondani, hogy ahogy gyorsul, ahogy kanyarodik, ahogy megáll, hogy pont beszélgettük itt a többiekkel is, mint ahogy láthatjátok, több mindenkit elvitte som, hogy hogy ezt nem akartuk elhinni, hogy, hogy ott ez az autóval, ott el fogunk fordulni. Azt gondoltuk, hogy a kakucson voltunk, hogy valahol majd bent Pesten fogunk megállni. Nem, hogy még az autó a pályán maradt, illetve még be is kanyarodtunk. Ez, pedig ültem már egy-két erős autóba, vezettem már sok jó autót, de, de azt mondom, hogy ez, hogy ez eszméletlen. A, már ott a rajt utáni pillanatokban, de gondolom azért átálltok az arcomon, az, rám volt írva minden, hogy már akkor ott, mikor így a 
tesó mutatta, hogy oké, okay, az autó kiírta, hogy ready to race, már akkor megbántam mindent, főleg azt, hogy beültem, de már ott a lelátó előtt, ott nem is tudom, kettesből indultunk, kettő, három, négy talán, ott mikor a negyediket húzta neki, akkor már nem csak azt bántam meg, hogy beültem, hanem minden olyan dolgot, amit eddig elkövettem életemben, a katica bogaraknak a szánytépéseitől elkezdve tényleg mindent, hát konkrétan tárcsás lett a gatya, hát ez, ez ilyen ez a filmszakma, úgyhogy elköszönök, találkozunk a következő hónapban, iratkozzatok fel, nyomjátok be a csengőt, nyomjatok be mindent, várunk titeket vissza szeretettel, köszönünk szépen mindent, sziasztok! Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok ebben a részben is, iratkozzatok fel, csatlakozzatok hozzánk és lájkoljatok, és várunk viszont a következő rész erejéig, ahol még több új dolga jelentkezünk. Sziasztok! Mi a Gulf anyagait használjuk, hogy a motor sokáig éljen. Ajánljuk, te is tégy így. Gulf Premium kenőanyagok. Élmény a motornak. Cégünk biztonságtechnikai partnere, a Pro IT Management Kft. A legprofi beltereink szolgáltatója, az MMM Interior. Támogató partnerünk a Futuril Orosháza, a régió egyetlen Futuril márkaboltja. Nagyon árulkodik, hogy ugyanerről miért kapták le csak a rendszámot. Már ez nem lesz jó így. Meg elfejtettem a számát. Mi ez? 123? Egri, szét fogom rúgni a p***sádat egyébként. Ez mi a lószal itt? Azt csináld, amit szoktál. Akkor beülök a gép elé, izé, 66 Jó, egyet. ennyi. Vagy passziánsz. Azt nem tudom. Itt megpróbáljuk fűteni az udvart, vagy? Nem, az ajándék. Van egyébként gombot, hogyha kell. Nem kell, mert le fogsz akadni, sajnos. De ez a köt, köt, kötegelő, ez jó bírja. Azt dúltam az erőt. Ennyi. <gül> Pezsós kabátba. Nem lehet. Rúgjad a kuprungod, mint a féket légtelenítenél. Ja, amúgy tényleg te állsz a legszarabbul. De nem én állok a legszarabbul, hanem az úgy is nézheted, hogy én vagyok a legfoglalkoztatottabb ember. Ja, úgy, ja. Ja, az Egri Peti legalább meg tudsz magyarázni mindent, egyébként ez... Tomi Kár rá bízol az ilyet, hogy tegyen oda a nyomtászére, tűzlőt tegye fel, a két hétig elbérázik. Ennyi. Azon is elbérázik, már még a izé előtt csináltam, amikor én elvettem Szabira. Ja, 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 hát én is ki vagyok idegileg, nekem nem mond. Te meg csak is szórod ki az ilyen k***ról nagy projekteket, mi?